തൃശൂർ സ്വരാജ് റൌണ്ടിൽ പോലീസ് ശസ്ത്രാസ്ത്രയുമായി സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിനെതിരെ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം കൌൺസിലിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ എടുത്തുമാറ്റാൻ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം വീണ്ടും തടസ്സപ്പെട്ടു സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടികൂടി പത്തൊൻപത് ഹോട്ടലുകളാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തിയത് തുടർച്ചയായ പുലിയാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഭീതിയോടെ പാലപ്പള്ളി കുണ്ടായി നിവാസികൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ പശുക്കിതാവിന്റെയും മാനിന്റെയും ചടങ്ങൾ കണ്ടതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിൽ മലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിഹാര നടപടികൾക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജനപ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശനം നടത്തിയത് ശ്രീനാരായണപുരം ശാന്തിപുരത്ത് ലാപ്ടോപ്പിന് തീപിടിച്ചു ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ലാപ്ടോപ്പിനാണ് തീപിടിച്ചത് നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് തൃശൂർ സ്വരാജ് റൌണ്ടിൽ കൌൺസിലിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അശാസ്ത്രീയമായി പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിനെതിരെ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിഷേധം കൌൺസിലിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ എടുത്തുമാറ്റാൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി യോഗം ആരംഭിച്ച ഉടൻ സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അശാസ്ത്രീയ സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജൻ ജെ പല്ലൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന യോഗത്തിലാണ് സിഗ്നൽ എടുത്തുമാറ്റാൻ തീരുമാനമായത് സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം വീണ്ടും തടസ്സപ്പെട്ടു സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നാണ് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ റേഷൻ വിതരണം നിർത്തിവെച്ചു തുടർച്ചയായി ഇ പോസ് മിഷൻ തകരാറിലാകുന്നതിൽ വ്യാപാരികൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയ ബില്ലിംഗ് രീതി നിലവിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് റേഷൻ വിതരണത്തിൽ വ്യാപകമായ തടസ്സം നേരിട്ടത് സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റേഷൻ വിതരണം ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു സൌജന്യ റേഷൻ നൽകുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ബിൽ നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടാകുകയും റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടാനിടയായതെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി റേഷൻ വിതരണം നാളെ മുതൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ അറിയിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടികൂടി കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് അയ്യന്തോൾ റാന്തൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒളരി നിയാർ റീജൻസി കുരിയച്ചിറ ഗ്രീൻ ലീഫ് കണിമംഗലം ദാസ് റീജൻസി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടികൂടിയത് പത്തൊൻപത് ഹോട്ടലുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് സീനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജഗന്നാഥ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ശ്രീജ റസിയ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇന്ന് കാലത്ത് ആറര മുതൽ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഭക്ഷ്യ പാചക ചെയ്ത് തീയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ ഉച്ചപ്പ് കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ വെവീച്ച മാംസവും വെവീകാത്ത മാംസവും കൂട്ടിക്കറത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും വിൽപ്പനയ്ക്കായി വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായ പുലി ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഭീതിയോടെ പാലപ്പള്ളി കുണ്ടായി നിവാസികൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ പശുക്കിടാവിന്റെയും മാനിന്റെയും ചടങ്ങൾ കണ്ടതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിലാണ് നേരത്തെ കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഭീതിയിലായിരുന്നു പാലപ്പള്ളിയിലെ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ പുലിപ്പേടിയിലാണ് ഏത് നിമിഷമാണ് മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുലി ചാടി വീഴുക എന്നറിയില്ല രാവിലെ പുലിയാക്രമണത്തിൽ ചത്ത പശുക്കുട്ടിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണിത് രാവിലെ ഈ മേഖലയിൽ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ടാപ്പിംഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ തൊഴിലാളികൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് പുലിയാക്രമണത്തിൽ പശുക്കുട്ടി ചത്തതായി കാണുന്നത് ഒരു മാസത്തിനിടെ നിരവധി തവണയാണ് ഇവിടെ പുലിയാക്രമണം ഉണ്ടായത് സമീപത്തെ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുലിയിറങ്ങി ഏത് നിമിഷവും ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് പാലപ്പിള്ളി കുണ്ടായി നിവാസികൾ ഭയം മൂലം പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ നിറഞ്ഞ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പുലിയെ ദൂരെ നിന്ന് കാണാനാകില്ല തൊഴിലാളികൾ അതിരാവിലെ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് ഇറങ്ങുന്നത് ഭീതിയോടെയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീല പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ 
പുലി വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ രാത്രി ഒച്ച ഈ പശുക്കുട്ടിയുടെ അലർച്ചയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാത്രി എണീറ്റ് പോയി പുലിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി പുലീനെ ഓടിപ്പിച്ച് കളയലും പിന്നെ രാത്രി പടക്കം പൊട്ടിക്കലും പാട്ടൊക്കെ ഒട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞു ഈ പുലി വന്ന് ഇവിടെ അലർച്ചയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും എത്തി എന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുലീനെ ഓടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് താമസിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ കാട്ടാനയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാലപ്പിള്ളി മേഖല ഇപ്പോൾ പുലിപ്പേടിയിലാണ് മേഖലയിൽ ആനയിറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രദേശത്ത് ചെന്നായ്ക്കളുടെ ശല്യവുമുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു പാലപ്പിള്ളി മേഖലയിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുലിയിറങ്ങുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് പുലിയാക്രമണത്തിൽ ചത്ത ഒരു മാനിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ് തൊട്ടുപിറകിൽ കാണുന്നത് വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് നേരെ പുലിയാക്രമണം പതിവായതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ് പാലപ്പിള്ളിയിൽ നിന്നും ടി സി വിക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ ആഷിക്കിനോടൊപ്പം മുകേഷ് ലാൽ ഏഴാംകല്ലിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ മുള്ളൻ പന്നിയെ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചിറ്റിലപ്പള്ളി അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജിയുടെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ മുള്ളൻ പന്നിയെ കണ്ടെത്തിയത് വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി മുള്ളൻ പന്നിയെ കൊണ്ടുപോയി ദേശീയപാത അറുപത്താറിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിഹാര നടപടികൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥ ജനപ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി ദേശീയപാത അറുപത്താറ് കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥ ജനപ്രതിനിധി സംഘം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ജില്ലാ കളക്ടർ നേരത്തെ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ദേശീയപാത അറുപത്താറ് കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു വലപ്പാട് ഉൾപ്പെടുന്ന തീരദേശ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ദേശീയപാത അധികൃതർക്ക് പുറമെ നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള കമ്പനിക്കാണ് പരിഹാര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ളത് വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിനീത ആഷിഖ് ജനപ്രതിനിധികൾ എഞ്ചിനീയർമാർ ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് മേഖലയിൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയത് വലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ നാല് ആറ് ഒൻപത് പത്ത് വാർഡുകളുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് വിളക്കെട്ട് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു സ്ലാബുകൾ തകർന്നും മറ്റ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാനകൾ പൊളിച്ച് വിളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിനീത ആഷിഖ് സെക്രട്ടറി ഷിനിൽ എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സെക്രട്ടറിമാരും ഈ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന കോൺട്രാക്ട് കമ്പനിക്കാരും ചേർന്ന ഒരു യോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഹൈവേ നമ്മളുടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളക്കെട്ടും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദേശീയപാത അധികൃതരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എൻ എച്ച് വരുന്നത് ശിവാലയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പനിക്കാരാണ് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ആണുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ശ്രീനാരായണപുരം ശാന്തിപുരത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് തീപിടിച്ച് നശിച്ചു ശാന്തിപുരം പാറേക്കോട്ട മുഹമ്മദ് സെയ്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം കുസാറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സെയ്ദുവിന്റെ മകൻ ലസ്മിയുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് കത്തി നശിച്ചത് രാത്രിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനായി പ്ലഗിൽ കുത്തിവെച്ച ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട വീട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ അപകടം ഒഴിവായി ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിരുന്ന സോഫ ഭാഗികമായി കത്തി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി മരിക്കുകയും ഒരാൾക്ക് നിസ്സാര പൊള്ളലേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്കൂൾ യൂണിഫോം ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ ചാർജ് ഈടാക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത രക്ഷിതാവിനെ മർദ്ദിച്ച കണ്ടക്ടർക്കെതിരെ ഒല്ലൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു പുത്തൂർ മരോട്ടിച്ചാൽ റൂട്ടിലോടുന്ന കാർത്തിക ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ അഖിലിനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം മന്ദാമംഗലം സെന്റ് സെബാസ്റ്റിൻ ഹൈസ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി യൂണിഫോം ധരിക്കാത്തതിനാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പതിമൂന്ന് രൂപ ബസ് ചാർജ് ഈടാക്കി വിദ്യാർത്ഥിനി വീട്ടിലെത്തി പിതാവിനോട് കാര്യം ധരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചോദിക്കാനെത്തിയ പിതാവിനെ ബസ് ജീവനക്കാർ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ നാട്ടുകാർ ബസ് തടഞ്ഞിട്ടത്
കയ്പമംഗലം ദേശീയപാതയിൽ ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു ഇടത്തിരത്തെ സ്വദേശി കോതളത്തെ വീട്ടിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മനോജ് എന്ന ഷാജു ആണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ കയ്പമംഗലം ബോർഡ് ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ മനോജിന് ഉടൻ തന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുട സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കയ്പമംഗലം പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എറവ ആറാംകലിൽ തെരുവനായിയുടെ കടിയേറ്റ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ അടക്കം രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എറവ് മുനയം റോഡിലാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്ററായ എറവ് സ്വദേശി പെരുമാടൻ ട്രപ്പായിക്ക് തെരുവനായിയുടെ കടിയേറ്റത് പ്രദേശത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു കടിയേറ്റത് ഇവിടെ നിന്ന് മൂടിപ്പോയ നായ ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ ജയൻ എന്നയാളെയും ആക്രമിച്ചു ഇരുവരെയും നാട്ടുകാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറവ് താണിപ്പറമ്പിൽ യുവതിയെ തെരുവനായ കടിച്ചിരുന്നു അനധികൃതമായി ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന യുവാവിനെ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പാത്രാമംഗലം സ്വദേശി തേവരവീട്ടിൽ വിനോദിനെയാണ് എസ് ഐ ടി സി അനുരാജും സംഘവും പിടികൂടിയത് വീടും പരിസരവും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വിനോദ മദ്യവിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് പല ബിവറേജുകൾ നിന്നായി വാങ്ങുന്ന മദ്യം കൂടിയ വില ഈടാക്കിയാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് കൂടുതലും സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് പോലീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂട്ടറിൽ മദ്യവുമായി പോകുന്നതിനിടയിൽ പാത്രാമംഗലം സെന്ററിന് സമീപം വെച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു നാലേകാൽ ലിറ്റർ മദ്യവും പണവും സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു എസ് ഐമാരായ സി ഐ ജോബി കെ എസ് ഓമന എസ് സി പി ഒമാരായ എ വി സജീവ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് എന്നിവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സമരം നടത്തുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള കർഷക സംഘം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തംകൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി കേരള കർഷക സംഘം തൃശൂർ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ടി ജി ശങ്കര നാരായണൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റായ ടി എസ് ജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹരിദാസ് പട്ടത്ത കെ വി ജിൻരാജ് ദാസൻ കെ ജെ ജോൺസൺ പി ആർ ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി താനെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാർഡിൽ പുതിയതായി പണി പൂർത്തീകരിച്ച കാർഷിക ക്ലിനിക്ക് ഉടനെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് താനിം നോർത്ത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും അഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പറുമായ ആന്റോ തുറയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കാർഷിക ക്ലിനിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു കൃഷി ഓഫീസും കാർഷിക ക്ലിനിക്കും അടങ്ങുന്ന ഓഫീസ് തർക്കം തീർത്ത് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതികാത്മക ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്നും ആന്റോ തുറയൻ പറഞ്ഞു ഏറെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കാർഷിക ക്ലിനിക്കും കൃഷിഭവനും നിലകൊള്ളുന്ന സമുച്ചയം അഞ്ചാം വാർഡിൽ പണി തീർന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലധികം മാ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം പണി തീർന്ന ഈ ഓഫീസ് ഇതുവരെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ മെയ് നാലാം തീയതി ഇതിൻ്റെ സ്വാഗത സംഘം വിളിക്കുകയും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് സ്വാഗത സംഘം വിളിച്ച അതിൽ വെച്ച് മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ അത് കൃഷി മന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദും കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അവറുകളും ഉദ്ഘാടനം തീരുമാനിച്ച അവിടുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇവിടുത്തെ ഭരണ മുന്നണിയിലെ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തർക്കത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഇത് മാറ്റി മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമായി രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും സ്നേഹത്തോടെയുള്ള സേവനം ശുശ്രൂഷയുമാണ് രോഗസൌഖ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു നവീകരിച്ച രാമവർമ്മപുരം ജൂബിലി ആയുർവേദ മിഷൻ ആശുപത്രിയുടെയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയുർവേദത്തിന് മോദി സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഫാദർ റെന്നി മുണ്ടൻ കുര്യൻ സിഇഒ ഡോക്ടർ ബെന്നി ജോസഫ് നീലങ്കാവിൽ ജൂബിലി ആയുർവേദ ആശുപത്രി ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഡൊണാറ്റ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രസവ രക്ഷാ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഗവർണർ നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് സൌജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സൌജന്യ മരുന്ന് വിതരണവും നടത്തി who are beneficiaries of your service which you do with love but you stand apart as a source of inspiration to many people 33 വർഷം മുൻപ് നാടവിട്ട
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ വെൽഡറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഷീബൻ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിനി സിമിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ പിന്നീട് ഒരു ബന്ധവും നാടുമായി ഇല്ലാതായി മകനെ കാണാതെ വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനയുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന അമ്മ അമ്മിണി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് മരണപ്പെട്ടു എങ്കിലും മറ്റു കുടുംബക്കാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് ഷീബൻ നാലു മാസം മുൻപ് സ്കൂൾ പഠനകാലത്തെ സുഹൃത്തിന്റെ മേൽവിലാസത്തിലെത്തിയ കത്തിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഷീബന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് കാരണമായത് സുഹൃത്ത് ഷാജഹാനുമായി നിരന്തരം ഫോണിലൂടെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഷീബൻ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കഴിയുന്ന പിതാവ് കോരന് സുഹൃത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ നാലു മാസമായി ചിലവിന് കൊടുത്തിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ രണ്ടാമത്തെ മകനെയും കൂട്ടിയാണ് ഷീബൻ കുടുംബത്തെ കാണാനെത്തിയത് കുടുംബത്തെ കണ്ട് അവർ നാഗ്പൂരിലേക്ക് മടങ്ങി അടുത്ത വെക്കേഷനിൽ കുടുംബവുമായി നാട്ടിലെത്താമെന്ന ഉറപ്പിൽ തിരിച്ചുപോയ സഹപാഠി യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിലെ സൌഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇത് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ മുഹൂർത്തമായി മാറി വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ മുണ്ടത്തിക്കോട് കൃഷിഭവനിക്കിടയിൽ നഗര ആഴ്ച ചന്തയ്ക്ക് തുടക്കമായി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വികസനകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ശ്വേത ക്ഷേമകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജമീല ബി കൌൺസിലർമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആദ്യ വിൽപ്പന ക്ഷേമകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജമീല ബിക്ക് നൽകി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഇടതു സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന അമിത വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധനവിനെതിരെയും കോൺഗ്രസ് പുന്നീർകുളം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് മണ്ഡല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുന്നീർകുളം കെ എസ് ബി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എം മലാവുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മൂസ അലത്തയിൽ അബൂബക്കർ കുന്നംകാടൻ സലീൽ അറക്കൽ ചോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി രാജേഷ് പഴിയൂർ ടി എം പരീത കെ പി ധർമ്മൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തെക്കങ്കര പഞ്ചായത്തിലെ മേപ്പാടം തൊണ്ണൂറ്റിയാറാം നമ്പർ അംഗനവാടിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സേവിൽ ചിറ്റിലപ്പള്ളി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ ഉമാലക്ഷ്മി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എം എൽ എ ആദരിച്ചു സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കർഷകർക്ക് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അന്തിക്കാട് മണ്ഡലം കർഷക കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷിഭവൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം എം കെ അബ്ദുൾ സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി എം ആർ രാമദാസ് ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളായ കെ ബി രാജീവ് രഘു നല്ലയിൽ സുധീർ പാടൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരുവല്ലൂർ മദർ കോളേജിന് സമീപം കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച ബൈക്ക് യാത്രികന് പരിക്ക് എങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശി കറുപ്പയിൽ വീട്ടിൽ രമേശിനാണ് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റയാളെ പറപ്പുർ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ പാവട്ടി സാഞ്ചോസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആദ്യമായി വിമാനയാത്ര നടത്തിയതിന്റെ ആനന്ദത്തിലാണ് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കടമ്പോട് വാർഡിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ എൺപത് വയസ്സുള്ളവരടക്കം ഇരുപതോളം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമിത ഗിരീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിമാനയാത്ര നടത്തിയത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര ബാംഗ്ലൂർ നഗരം ചുറ്റിക്കണ്ട ശേഷം ട്രെയിൻ മാർഗമായിരുന്നു മടക്കയാത്ര സംഘാംഗങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ട്രെയിൻ യാത്രയും ആദ്യാനുഭവമായി കൊടകര പഞ്ചായത്തിൽ ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾക്കായി പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി രജീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സ്വപ്ന സത്യൻ ദിവ്യ ഷാജു ജോയ് നെല്ലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോഴിക്കോട് നിറവ് ഡയറക്ടർ ബാബു പറമ്പത്ത് പരിശീലന ക്ലാസ് നയിച്ചു പോലീസ് വകുപ്പിലെ തിരക്കിട്ട കൃത്യനിർവഹണ ജോലികൾക്കിടയിലും സംഗീത പരിശീലനത്തിനും കച്ചേരികൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ജോയിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സമയം സംഗീത പഠനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാം തൃശൂർ പാവറട്ടി സ്വദേശി വടക്കോട്ട് ജോയ് മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ആംഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിരമിച്ചത്
കൂടുതൽ പരിശീലനവും പരീക്ഷണവും നടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ജോയ് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സംഗീതത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യമായി അതിലെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം മറ്റത് ഡ്യൂട്ടി വരും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ടും സംഗീതത്തിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ നമ്മളേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ കൊടുക്കണം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി അവലംബിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ ജോലി ആരംഭിച്ച കാലത്ത് ഒഴിവ് സമയം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുമെന്ന ചിന്തയാണ് ഓടക്കുഴൽ വാദനം പഠിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയത് പാലക്കാട് കൽപ്പാത്തിയിലെ കൃഷ്ണയ്യരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഓടക്കുഴൽ പഠനമായിരുന്നു ആദ്യം ആറു വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം തൃശൂരിൽ പാശ്ചാത്യ ഓടക്കുഴൽ വായനയിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി പിന്നീട് കുറുങ്കുഴൽ വിദ്വാൻ പല്ലാവൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് കീഴിൽ മൂന്നു വർഷം കൂടി പരിശീലനം നടത്തി പിന്നീട് പോലീസ് ബാൻഡിൽ സാക്സഫോൺ വായന കേട്ടപ്പോഴാണ് സ്വന്തമായി ഒന്ന് വാങ്ങണമെന്ന ആശയം ഉദിച്ചത് സഹപ്രവർത്തകർ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയതോടെ ധൈര്യസമേതം സ്വന്തമായി സാക്സോഫോൺ വാങ്ങി സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പോലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ തൃശൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരുനാൾ ഉത്സവ വേദികളിലും കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ച് ജോയ് കയ്യടി നേടി ഇതുവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നൂറിലേറെ കച്ചേരികൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ പാവരട്ടി സ്വദേശി ജോയ്സയും മക്കളായ ഇമൽഗയും ജോഷേറും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട് ദേശമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ദേശമംഗലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേമൻ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ മഹേഷ് വെളുത്തെടുത്ത ട്രഷറർ ഷെഹീർ ദേശമംഗലം ചെയർമാൻ ഷറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ എൽ ബി പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി ചേലക്കര പങ്ങാരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി തിരുവല്ലാമല ലക്കറി നെഹ്റു ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയ പൌർണമിയാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത് പഴയന്നു എ എസ് ഐ ചേലക്കര പങ്ങാരപ്പള്ളി പൊന്നത്തേതിൽ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും സരോജ ദേവിയുടെയും മകളാണ് പൌർണമി വടമ സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പഴയ കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരിയുടെ കോൺഗ്രീറ്റ് ഏറെക്കാലമായി അടർന്നു വീഴുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പിന്നിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മാള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു അശോക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി രവീന്ദ്രൻ വാർഡ് മെമ്പർ ഉഷ ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നീതിക്കായി പൊരുതുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള കർഷക സംഘം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തംകുളത്തെ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം എ ഹാരിസ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി എസ് സജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ഐ സജിത അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് പി എ സകീർ രജനി ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മറ്റത്തു സെന്റ് ജോസഫ് യു പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് തുറന്നു കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വിബി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അൽജോ പുളിക്കൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ നീതിക്കായി സമരം ചെയ്യുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള കർഷക സംഘം കൊടകര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടകരയിൽ പന്തംകുളത്തെ പ്രകടനവും പുതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് സി എം പബീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാർത്തിക ജയൻ കെ രാജേഷ് എം വി സതീഷ് ബാബു കെ സി ജെയിംസ് കെ ജി രജീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോടാലി ഡ്രൈവേഴ്സ് വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് മെഡിക്കൽ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ശാലിനി ജോയ് നേതൃത്വം നൽകി അംഗനവാടി വർക്കർ കെ എച്ച് ആമിന ഡ്രൈവേഴ്സ് വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ഔസേപ്പ് കുട്ടി ആശാ വർക്കർ രജി ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ
എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രീ പ്രൈമറി പ്രവേശനോത്സവം വർണ്ണാപമായി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എം യൂസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ഷീജ സുരേഷ് സുമന സുഗതൻ വാർഡ് മെമ്പർ എം കെ ജോസ് പ്രധാന അധ്യാപിക കെ എ സുജിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെരുവല്ലൂർ എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസമാജത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് സി എൻ സോമനാഥൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബി അജിത് മോഹൻ എം നളീൻ ബാബു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ച നാട്ടിക ഫയർ ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ അനിൽകുമാറിനും സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി ആർ ജയകുമാർ സീനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ ജി അനീഷ് എന്നിവർക്കും നാട്ടിക ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ എം എസ് സുവി യാത്രയയപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി ഒ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ഗീത ഗോപി മുഖ്യാതിഥിയായി ജനപ്രതിനിധികൾ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുരാണങ്ങളിലും മറ്റും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സഹസ്രദള പത്മം തീരദേശത്ത് വിരിഞ്ഞു എടമുട്ടം സ്വദേശി കുറുപ്പത്ത് തിലകന്റെ ദമ്പ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കുളത്തിലാണ് ആയിരം ഇതളുകളുള്ള താമര വിരിഞ്ഞത് സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഇരിപ്പിടമായ പുരാണങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ താമര കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ അപൂർവമായി മാത്രമേ പൂവിടാറുള്ളൂ ആയിരം ഇതളുള്ള താമര കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് തൃശൂർ സ്വരാജ് റൌണ്ടിൽ പോലീസ് അശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിനെതിരെ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രതിഷേധം കൌൺസിലിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ എടുത്തുമാറ്റാൻ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം വീണ്ടും തടസ്സപ്പെട്ടു സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ പിടികൂടി പത്തൊൻപത് ഹോട്ടലുകളിലാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തിയത് തുടർച്ചയായ പുലിയാക്രമണത്തെ തുടർന്ന ഭീതിയോടെ പാലപ്പള്ളി കുണ്ടായി നിവാസികൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ പശുക്കിടാവിന്റെയും മാനിന്റെയും ജഡങ്ങൾ കണ്ടതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിൽ മലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ബാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിഹാര നടപടികൾക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ജനപ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശനം നടത്തിയത് ശ്രീനാരായണപുരം ശാന്തിപുരത്ത് ലാപ്ടോപ്പിന് തീപിടിച്ചു ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ലാപ്ടോപ്പിനാണ് തീപിടിച്ചത് നമസ്കാരം